怎么样？薛昭没死，你很意外吧？我这人做事一向喜欢留一手，为了防止你们薛家向我复仇，我便将其一直囚禁在这儿。既然这样了，不妨把话都说开。薛凤飞，你可想救你的弟弟啊？我不认识他。认不认识，一试便知。做什么？沈玉荣换薛昭。审问的时候翻供，我就放了他。若你要是不放，我留着这个大活人做什么呢？等着萧恒来查我呀？你有什么资格跟我谈条件呀？嗯，你既然说了是条件，那就有来有往。从现在开始，你不许动他一根汗毛，否则鱼死网破。哼<笑>！你会做。我自然也会做。江相国，抱歉让你久等了。我们聊了一些娘子之间的梯级话，太过投机了，是吧？是。江二娘子，下次再来喝茶哦丽儿，长公主对你做了些什么？没事，父亲，我之前跟长公主殿下有一些过节，而后发现是误会，一直没有时间解释。如今她知道我出了这样的事，她宽慰了我，还向我道了歉
书记，刚刚江元柏带江二娘子去了大理寺，不知为何，这江二娘子突然就翻了供了，人被就地关押了。什么？二位，可否让我同江二娘子说几句？你还真给自己找了一个好高职啊！不惜一切都要救你。我从未让他救我。他抓了我弟弟，放在寺牢里，日日折磨，你不知情。薛昭，他还活着。这个时候你就别装了，沈玉荣。你们亲密如斯，他怎么可能瞒你？我真的不知。他用我弟弟换了你，沈玉荣，你出去以后，别只顾着贪图享乐。你要记得，你过的每时每刻，都是用我薛家人受的折磨所换。在你心里，我就是这样的人吗？我相信过你良心未泯，也给过你机会。可是你还是选择了婉宁。那日后，我祝你们百年好合。我不是选择他，我只是没法舍弃母亲和妹妹。我当然清楚，就像你曾经舍弃我、我爹、我弟弟一样，对吧？日后我不会对你有任何期待。你们所做的恶事，我终会公之于众。阿离，日后别再这么换我了。这次我真的觉得恶心了这是不是又是你所说的，情势所迫？有一件事，求你帮忙。现在想起来求我了。这件事我只信你。什么事？去长公主府，接我弟弟。薛昭还活着，但生不如死。人接到了之后呢？你怎么办？我在等九月的回信。若是方便，苏果公可以催上一催。你不怕吗？也不是第一次了，还是先劳烦苏国公去确保我弟弟的安全。小狸猫哭花了就不可爱了